हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर चैनल वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी मोटिवेशन सो आज का हैशटैग फार्मा ऑनलाइन लेक्चर की सीरीज का टॉपिक का नाम है ऑटोक्लेव जनरल कंस्ट्रक्शन एंड वर्क इन प्रिंसिपल इसको हम मॉइस्टिस रिलाइजेशन भी कहते हैं सो अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को दब दे मैं इसी वीडियो आपके लिए आते रहता हूँ डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल की लिंक से वाज अगर मुझे फॉलो करो वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहती है इससे रिलेटेड वहाँ पर मैं आपसे बात भी करता हूँ और वहाँ पर जो भी टॉपिक मुझे सजेस्ट करते हो उस पर मैं आपको वीडियोस भी देता हूँ सो so, आज अगर फॉलो करना मत भूलना पर इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद और एक रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर आती है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए सो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक एटोक्लेव एटोक्लेव का अभी जनरल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे मतलब ऑटोक्लेव मतलब मॉइस्ट हिस्टरलाइजेशन भी कहते हैं सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर इसको इसलिए इसको लास्ट तक जरूर देखना तभी आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा तो so, सबसे पहले देखेंगे प्रिंसिपल मॉइस्ट हिस्टरलाइजेशन इज द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन विच स्टीम इज यूज फॉर स्टरलाइज मॉइस्ट हिस्टरलाइजेशन क्या होता है ये इसमें स्टीम का यूज किया जाता है स्टरलाइजेशन के लिए मतलब वाटर पेपर्स का तो स्टीम हैज मोर पेनिट्रेशन पावर एंड मोर थर्मल कैपेसिटी देन ड्राइट मतलब स्टीम का वाटर वाटर पेपर की पेनिट्रेशन पावर जो होती है स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ करने वाली और जो भी थर्मल कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ड्राई हिट से भी जो भी स्टीम की इसलिए इसको यूज़ किया जाता है और ये ज़्यादा बेनिफिशियल भी होती है द स्टीम पेनिट्रेट द स्पोर्स एंड कैप्सूल्स ऑफ बैक्टीरिया कॉजिंग रिपुटियस एंड कोग्लूशन ऑफ प्रोटोप्लाज्मा मतलब एक स्टीम क्या करती है ये पेनीट्रेट करती है स्पोर्स एंड कैप्सूल बैक्टीरिया की ये बैक्टीरिया की प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करती है जिससे क्या होता है कि बैक्टीरिया उस प्रोटीन का यूज़ नहीं कर पाता और जिससे वो मर जाता है बैक्टीरिया एक स्मॉल उसकी सिंपल प्रोसेस है इसलिए क्या होता है कि स्टीम से बैक्टीरिया की मौत हो जाती है और वहाँ पर बैक्टीरिया खत्म हो जाता है और स्टेरलाइजेशन प्रोसीजर कम्प्लीट हो जाती है तो so, प्रिंसिपल हमने देख लिया तो आगे हम उसके देखने वाले एक कंस्ट्रक्शन किस तरह सा है ये देखो एक, एक छोटा एटोक्ले हुए यहाँ पर उसके डायग्राम भी देखेंगे और यहाँ पर उसकी मेन एक आपको आइडिया आने चाहिए कि किस तरह का होता है एटोक्लेव और एक बताता हूँ ये ऑटोक्लेव छोटे छोटा है इंडस्ट्रियल लेवल के लिए अगर अगर एटोक्लेव होगा तो आप आइडिया कर लो कि वो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं ज़्यादा ज़्यादा इक्विपमेंट्स होते हैं इसलिए वो बड़ा लेवल के एटोक्लेव होते हैं सो तो यहाँ पर आपको एक छोटा एटोक्लेव दिखाया गया है और आप मैंने दिखाया है तो बड़े आटोक्लेव होते हैं ये छोटा आटोक्लेव होता है जैसे कि हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है अलग अलग ठिकाने अलग अलग जगह पर सो so, आगे हम उसके डायग्राम देखेंगे तो और उसके बाद हम वर्किंग देखेंगे और एप्लीकेशन देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम में उसको स्मॉल में आपको समझा देता हूँ कि डायग्राम क्या है इसकी इसकी सो ये एटोक्लेव है बेसिकली यहाँ पर जो भी लास्ट में ये वाटर है वाटर के लिए वो यहाँ पर एडजस्ट की जाती है यहाँ पर जो भी ग्रिड बास्केट से इस बास्केट से नीचे ही वाटर लेवल होती है इसके ऊपर वाटर लेवल नहीं जाती क्योंकि बास्केट के बास्केट में हम क्या करने वाले होते हैं हमारे इक्विपमेंट्स रखने वाले होते हैं तो यहाँ पर सिर्फ नीचे से वाटर के वेपर्स आगे जा सकती है ये प्रेशर वेसल है मतलब ये जो भी एक स्पेशलाइज्ड टाइप की उसके वॉल्स होती है जे और यहाँ पर वाटर लेवल एडजस्ट कर ली हीटिंग एलिमेंट्स है मतलब जैसे हीटर टाइप है जो कि वाटर को हीट करता है और जिससे कि उसके स्टीम निकल आती है ऊपर और वाटर वेपर्स निकल आते परफोरेटेड वाटर प्लेट्स है यहाँ पर और आगे हम पहले बात करते हैं जो भी थर्मामीटर है टेम्परेचर चेक करने के लिए होता है ये लीड है वो ऑटोक्लेव का बाद में सेफ्टी वाल्व क्या होता है सेफ्टी वाल्व से पहले हम देखेंगे ए रिमोल वाल्व मतलब एक पूरा कंस्ट्रक्शन दोस्तों सिंपल मतलब किसके तरह होता है प्रेशर कुकर के तरह होता है प्रेशर कुकर के तरह होता है तो ये वेसल होती है प्रेशर कुकर की जैसी वेसल होती है जैसे ये रेयर रिमोल वाल्व है मतलब इसको वेंट भी कहते हैं ये क्या करता है एक्स्ट्रा जो भी यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है अंदर वो यहाँ से निकाल देता है तो यहाँ पर प्रेशर कंट्रोल वाल्व है जिससे कि प्रेशर कंट्रोल किया जाए अंदर हमें जितना चाहिए उतना यहाँ पर लीड है उसका और सबसे पहले और बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ्टी वाल्व मतलब क्या होता है बहुत बार क्या होता है जो भी वेंट है एयर रिमोर वाल्व है वो पैक हो जाती है और कभी कभार ये क्या होता है अपने ये रे अपने से बाहर नहीं निकल पाती और लॉक हो जाता है तो ये बस्ट नहीं हुई और बस्ट नहीं होने के लिए और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसलिए क्या होता है ये सेफ्टी वाल्व होती है यहाँ से निकल जाती है और ये वहाँ से जो भी वेपर से वो बाहर निकल जाती है तो प्रेशर गॉज का है यहाँ पर मतलब प्रेशर मीटर है यहाँ पर या जो भी है यहाँ पर हमें टेम्परेचर मतलब अंदर का जो भी प्रेशर है हम वहाँ पर मेजर कर सकते हैं कितना है क्या है तो सिंपली आपको
वहाँ अंदर जाकर इक्विपमेंट पे जो भी बैक्टीरिया है उनको पेनीट्रेट करती है वहाँ उनका प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करती है कोइग्लोट करती है उस प्रोटीन को और जिससे कि क्या होता है कि बैक्टीरिया वो प्रोटीन यूज़ नहीं कर पाती और बैक्टीरिया मर जाता है तो आगे हम इसका वर्किंग किस किस तरह से मैंने बता ही दे दिया है पर फिर भी हम देखते हैं स्टेप बाई स्टेप अ सफिशेंट क्वान्टिटी ऑफ वाटर इज पोर्ड इन टू द चेम्बर आफ्टर रिमूविंग द परफोरेटेड चेंबर यहाँ पर जो भी परफोरेटेड चेंबर से उस यहाँ इसके नीचे यहाँ पर वाटर हमने फिल कर लिया ना सफिशेंट द लेवल ऑफ वाटर इज एडजस्टेड इन सच ए वे दैट इट डज नॉट टच टू द बॉटम ऑफ परफोरेटेड चेंबर मतलब ये जो भी अलग बॉटम है परफोरेटेड चेंबर का उसको वाटर टच नहीं होना चाहिए उससे नीचे ही होना चाहिए सो so, उसके आगे क्या है देन लीड इज द लीड इज देन क्लोज विद विंग नर्स एंड बोल्स देन क्या किया जाता है ये जो भी लीड है उसको क्लोज किया जाता है विंग नट एंड बोल्स इससे लीड उसको क्लोज किया जाता है आगे क्या होता है द एटोक्लो विद स्विच ऑन द हीट ऑफ वाटर मतलब बाद में जो भी वाटर हीटिंग है उसको स्टार्ट कर देते हैं द एटोक्लो विद द वेंट इज ओपन एंड देन सेफ्टी वॉल इज सेट एज रिक्वायर प्रेशर मतलब जो भी वेंट है ओपन ही होती है फिर सेफ्टी वॉल को एक उसको प्रेशर का लिमिट बता बता दिया जाता है उससे आगे अगर जाती है तो सेफ्टी वॉल वहाँ से निकल जाती है और प्रेशर को बाहर डालती है देन उसके बाद क्या होता है वेन द स्टीम स्टार्ट इट कम आउट फ्रॉम द वेंट एंड इट कंटिन्यू फॉर फाइव मिनट इट इज देन क्लोज मतलब इस वेंट से अगर पाँच मिनट के पाँच मिनट के लिए कंटिन्यूसली एयर बाहर जाती रही और तो हम क्या करते हैं उसको क्लोज कर देते द स्टीम प्रेशर स्टार्ट राइजिंग एंड देट इट कम्स टू द डिजायर प्रेशर मतलब ये फिर स्टीम का प्रेशर बढ़ते जाता है और उससे हमें जितना चाहिए उतना प्रेशर अंडर क्रिएट हो जाता है दैट इज मतलब यहाँ पर जो बताया है वो तो है ही पर जो भी टेन एल बी एस पर स्क्वेयर इंच विथ करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर वन वन फाइव डिग्री सेल्सियस और फिफ्टीन एल बी एस स्क्वेयर इंच विथ करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर वन 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 टू वन डिग्री सेल्सियस आफ्टर द स्टेटेड पीरियड स्विच ऑफ द एटोक्लो मतलब ये जो कभी कभार मैं आपको बताता बताता हूँ कि इक्विपमेंट पे डिपेंड होता है प्रेशर कितना होना चाहिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए तो यहाँ पर उन्होंने एक बताया है वो भी कोई गलत नहीं है पर इक्विपमेंट पे उसका चेंजेस होते रहते हैं कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए अलाउ इट टू कूल टू अलाउ इट टू कूल टू अबाउट फोर्टी डिग्री सेल्सियस बिफोर ओपनिंग द वेंट मतलब इसको क्या करेंगे हम वेंट को ओपन करने से पहले जो भी फोर्टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है उसे उसको फिर कूल करने के लिए कूल करने के लिए स्टार्ट करेंगे वेन होल ऑफ अब द स्टीम इज रिमूव्ड इट द लीड इज ओपन एंड स्टेरलाइज मटेरियल टेकन आउट मतलब बाद में क्या किया जाता है पूरी एयर uh, रिमूव की जाती है एयर रिमूव से मतलब वेंड से और फिर उसको वेंड को बाहर निकाला जाता है वो और जो उस uh, जो भी वाटर पेपर्स होते हैं स्टीम से वो क्या होता है कि अंदर के इक्विपमेंट से भी स्टेरलाइज हो जाते हैं फिर आगे हम बात करने वाले हैं अभी एप्लीकेशन एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ इसका यूज होता है मेथ फर्स्ट लाइन देखो पहले एप्लीकेशन में The method of is used for sterilization of surgical dressing and surgical instrument. सब सबसे ज़्यादा यूज़ कहा होता है एटोक्लो का सर्जिकल ड्रेसिंग और सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको स्टरलाइज करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं छोटे वहाँ पर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इसी तरह के छोटे छोटे एटोक्लोज में उसको स्टरलाइजेशन किया जाता है आप कभी भी हॉस्पिटल में जाओ तो आपको जहाँ पर ऑपरेशन थिएटर होता है उसके आस पास आपको मिलते हैं ये सभी अगर छोटा हॉस्पिटल होता है उनके पास होता है अगर बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं तो उनके पास कई अलग जगह होती है या कि कहीं पर वो बाहर पर बेच सकते हैं नेक्स्ट लाइन देखो द प्लास्टिक कंटेनर एंड रबर क्लोजर स्टरलाइज्ड बाय एटोक्लो देखो प्लास्टिक कंटेनर जो भी होते हैं और जो भी रबर क्लोजर्स होते हैं उनको भी एटोक्लो में स्टरलाइज किया जाता है यूज लास्ट लाइन देखो यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ मेजोरिटी ऑफ ऑफिशियल इंजेक्शन एंड हाइड्रॉप जो भी ऑफिशियल इंजेक्शन और हाइड्रॉप्स होते हैं उनको भी स्टरलाइज करने के लिए एटोक्लो का यूज़ किया जाता है तो बहुत बार आपको ये भी क्वेश्चन आता रहता है कि एटोक्लो की यूज़ और ये कभी कभी ये मटेरियल के नाम दिया जाता है और इसको किस तो, किस इक्विपमेंट स्टरलाइज किया जाएगा इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं तो ध्यान से उसको अच्छे से याद रखो किस किस इक्विपमेंट को कहाँ का यूज़ किया जाता है सो शॉर्ट में फिर एक बार देखते क्या क्या देखा हमने सबसे पहले प्रिंसिपल देखा कि मोइस्ट स्टरलाइजेशन स्टीम से उसका स्टरलाइजेशन किया जाता है स्टीम ड्राई हीट से भी ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है शॉर्ट में उसका कंस्ट्रक्शन देखा उसकी वर्किंग देखी उसके एप्लीकेशंस देखे सो डिस्क्रिप्शन में लिंक से वाला जाकर मुझे फॉलो कर लो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप क्या अभिप्राय क्या है मेरे बारे में मुझे कुछ सजेशन होते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप कुछ सजेशन देते हो कमेंट करते हो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो मिलते नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय